，确定没有吗？这已经是我检查的第四遍了，这块石头上没有血液痕迹。接下来怎么办啊？今天周几了？周三。我得走了。你去哪儿啊？有消息随时联系我。不好意思啊，上次我临时有事儿，就让他爸爸来接他。嗯，没事儿，要不我们去隔壁教室聊一下？啊，好，好，走吧。香香，你要不要自己跟妈妈说呢？妈妈，我打算花瓶了。你打算花瓶了？那你没受伤吧？啊，香香没有受伤，您放心。啊，那就好。啊，他打碎的是什么花瓶？我照价赔偿。哦，没关系的，只是一个素描用的静物。嗯、呃，香香妈妈，虽然没出什么事儿，但我觉得还是应该跟家长说一声。嗯，你先看看这个吧。万幸的是，香香没有受伤。他把花瓶碎片放到了垃圾桶之后呢，就去了隔壁的美术教室。香香竟然把隔壁教室的静物花瓶拿了过来，放在了原处。我们老师这边呢，也是希望家长可以和我们配合一下，告诉香香不要因为做错了事情就试图去掩盖错误的事实，这样呢才是一个诚实善良的好孩子，对不对啊？香香妈妈。香香妈妈，啊，啊，不好意思啊，香香，记着好好听老师的话，下次可不能再做这样的事情了。妈妈突然想起来，还有重要的事情要去处理，今天让爸爸接你回家好吗？妈妈要去捉坏人吗？真聪明。那你快去，别让坏人跑掉了。谢谢香香。乖乖的啊，老师不好意思啊，麻烦你联系一下他爸爸，我先走了。啊，好。沈强，叫上政务科的同事，嘉陵宾馆见。说，白勇，咱们那个一局这两年的销售报表是不是在你那儿？可以帮忙找找吗？行了行了，我知道了，等我有时间再说吧。
们在幺二二五房间发现了血液反应，经过 DNA 的初步比对，应该和死者 DNA 相吻合。不出意外的话，这块石头就是杀人的凶器。凶手反侦查意识很强，我们在石头表面上发现他涂抹了漂白剂、铁离子试剂和好几种干扰血液反应的化学元素。但是呢，这个石头表面呢，纹理清晰复杂，所以呢，他没有洗洁干净。这个凶手不仅具有很强的反侦查意识，心思也非常缜密。他没有把凶器带走销毁，也没有留在房间，而是跟走廊尽头的幺幺二五房间进行了兑换。因为他知道，我们早晚会查到宾馆，也早晚会注意到这块石头。我们差点都被他骗了。哎，陈队，你今天是不是得奖励我点什么呀？凭什么呀？你干了什么好事啊？我是猜想成立了呀，江滩根本不是案发现场，这儿才是。啊。这么重要的线索，是吧？你还不放我三天年假呀、啊？三天太少了吧？要不给你三个月呗？那咱们是不是可以申请逮捕于洪啊？假设于洪是凶手的话，在七月四号当晚，苏瑞从白石滩江边返回嘉陵宾馆后，于洪跟苏瑞在幺幺二三客房因为意外怀孕的事发生争执，过程中于洪用假山石不慎将苏瑞打死，于是他慌忙清理案发现场，并抛尸江边。我刚跟宾馆的前台确认过。他们七月五号例行清点时，发现丢失了一个黄色的大号垃圾桶，只好临时替换了一个中号的。而恰好这个垃圾桶的位置距离房间只有不到十米，所以，他很可能成为了运载尸体的工具。如果于洪那晚利用他，抛尸江边，再开车回家，你觉得这说得通吗？逻辑上是可以的，但是深究细节，每个环节都有问题。首先，以于洪的体格，他有没有能力单独将苏瑞杀死？又有没有力气把尸体拖到一点五公里之外的白石滩江边，然后在短时间内清理现场，还得在慌乱中想到调换凶器来迷惑警方。你的意思是，有帮凶？或者说，我们现在只是找到了帮凶，真正的凶手还藏在暗处。沈强，有三个重要任务，立即执行。第一，派人暗中盯着于洪，把他每天的行程详细记录下来，还有他的手机通讯录，给谁打了电话，接了谁的电话，一一查实身份，排查多人协同作案的可能。第二。以嘉陵宾馆为圆心，进一步扩大搜索范围，确认抛尸路线
。同时，搜索宾馆七月四日晚丢失的大号黄色垃圾桶，它可能已经被销毁，外观形态已经改变，所以要格外仔细。第三，找到七月四日嘉陵宾馆入住的所有房客，请他们到局里配合问询，看他们在案发当晚有没有听到什么动静，或看到什么异常之处我去跑步，一起吗？啊，我就不去了。啊，好，那我先走了。哎。王成。金忘带了，对，我正好回来拿呢。走了，路上小心啊。嗯。现在查到的就这么多，真的。嗯。其他都挺正常的。就今天早上，于红去了一趟金地名城小区。谁住那儿？李小楠。啊，还有这个，小黄在宜家房产中心拿到的，就是李小楠和于红那个公司。谋财害命，非法同居。你又不是没查过，苏瑞有财产啊。要是王成真是第三者，那也就是说李小楠和苏瑞夫妻双方都已经出轨了，那李小楠直接离婚就可以了呀，还费什么尽杀夫啊？陈队查清楚了，李小楠跟王成都是浔阳四中的校友，是同级不同班的。但是在七月三号，也就是苏瑞死的前一天，他俩才联系上的，这中间的十几年好像没什么交集啊。你怎么知道的？七月三号，交警队接过一通报警，一辆私家车在一条断头路出了事故，报警的人就是王成，还有李小楠。宜家房产中心的人跟我说，那天是王成到他们中介处说有房子要出租，所以李小楠开车载他回去拍照片。啊、大早上把我弄起来，就是为了来拿个摄像头。苏瑞的事儿，估计没那么简单。呃，这上面怎么会有一张胸针的照片啊？现在还不太清楚。不过这贴照片的人，估计还会再来。你对这个李小兰不简单啊？你笑什么呀你？怎么就不简单了？那你跟我说。你怎么就这么笃定这个东西是冲着你来的？而且你们家现在住俩人，哎，你就从来都没怀疑过，你那是个？他的秘密可不少啊
，这么快就回来了？今天可能要下雨，天太闷了，跑不动。我以为你没在家呢。调休。哦。请进。有事吗？我想搬走。为什么呀？搬来之前就欠考虑，当时就想着不要连累家里人。但我现在想想，我也不应该连累你。小南，你就安心住这儿。以后他要是再敢找你。威胁你人身安全，我直接曝光他非法讨债，咱是干什么的？明天一起晨跑吗？晨跑可以帮助你缓解心理压力，避免老把对不起挂在嘴边。怎么起这么早？咱们去哪儿跑啊？嗯，去一个你熟悉的地方还能坚持吗？我本来说我还再坚持去，哎，依靠我，没气儿了。行，我们歇会儿吧。谢谢，不谢。怎么样？有没有感觉心情舒畅一点？好久没有来这里，居然一点都没变，连味道都没变你就从来都没怀疑过你那室友，但是这次我见到你，我觉得你变化挺大的，很正常，人都是会变的嘛。但是我相信人骨子里东西是是不会变的，好人也是，坏人也是。我又得推翻之前说的话了，是吧？其实你真的没变，跟高中时候一样。
都把你带到这儿来了，你还是没有想起什么来了。我们两个第一次遇见，就是在这条跑道上。进入高三下半学期之后，我爸就总出差。经常一个月见不到人影。我们本来约好了，二模考试接榜那天见，但是，我那天才知道，他半年前就查出了胰腺癌。本来想撑到我高考结束再告诉我。但他病情恶化了。刚开始的时候，我特别恨他，恨他为什么不跟我说实话，恨他为什么突然就变成了一具冷冰冰的尸体。但后来，我也恨自己，他那段时间瘦了那么多，我怎么就没发现他得病了？就是在那天。我遇见了你，加油，同学！这还有大半圈呢，不能在这放弃吧。我拉你。哎，我奶奶说过，这人呢在低谷的时候，要是有人愿意拉你一把，肯定要抓住了。再跑一圈。那年高考，我考了六百五十一分，全校第九。我报了北京传媒大学，去了新闻系。要是没有你拉我那一把的话，我可能就完了。所以啊，人在低谷的时候，要是有人愿意拉你一把，一定要抓住
再来一圈。小南，谢谢啊！不行，好了。晚上来接你。喂，是苏瑞的母亲吗？想知道你儿子是怎么死的吗？